أكاديمية ناصر وتنكلس الأرض وحقيقة. إحنا عملنا أكتر من فيديو والفيديو دون للعيب المتعلق رفائل ندال. ندال ملك الملاعب الترابية. وانتم عارفين إن ندال يمتاز بلعبه الباور واللعب القوي واللعب الشديد. ولد ندال في 3 يونيو سنة 86 بمدينة مانا مانا كور في إسبانيا وهو لاعب كرة المضرب المتميز. حيث انه ملك الملاعب الترابيه. استحق ندال لقب ملك الملاعب الترابيه بشكل خاص لانه رجل مدافع كبير جدا من الطراز الاول لانه ذات لياقه قويه جدا وذات النفس الطويل وذات الروح الطويل داخل الملعب. وهو يمتاز فعلا على الملاعب وبيسموه ملك الملاعب الترابيه ولذلك تلاحظ عليه ان هو حاصل على بطولات كتير جدا في رولان جاروس لان رولان جاروس كلها تمتاز بانها ملاعب ترابيه ملاعب الحمراء وتلاحظ من كتر البطولات اللي خدها في رولان جاروس تحس فعلا ان هو هذا اللقب يليق بلاعب بانه ملك الملاعب الترابيه ولو بصينا حتى للبطولات اللي خدها في رولان جاروس نلاحظ ان هو خد بطوله 2005 خد 2006 خد 2007 خد 2008 و9 و10 دول متواصلين ورا بعض و11 و12 و13 و14 وتوقف 15 و16 وخد بطوله ال17 دي كلها ده دليل فعلا ان هو ملك الملاعب الترابيه وتلاحظ عليه ان هو دايما يلعب من على البيس لاين ليه؟ لانه باور القوه بتاعته تلاحظ اللي ما فيهاش الحرفنه ولكن تلاحظ فيها القوه واللعب الشديد واللياقه القويه و وفعلا بيبقى الميتادور كما يقولون الموتادور لان هو فعلا بيبقى قوي داخل اللعبه بتاعته فيها باور واللعبه بوينت يحرص على النقطه دايما تلاحظ عليه ان هو دايما ما بيسيبش نقطه واذا ضاعت منه نقطه بيحاسب نفسه دايما اللعيب ده يح... ازاي النقطه دي راحت مني ويحاسب نفسه داخل الملعب ويعرف النقطه دي راحت فين وبيعوضها في نفس الملعب لو بصينا للبطولات اللي خدها خد بطولات في بطوله استراليا خدها مره 2009 وزي ما قلنا بطولات فرنسا خد خمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه وعشره و11 و12 و13 و14 ولكن 15 و16 ما خدش خد 2017 على الملاعب الترابيه اللي هي الملاعب طبعا انا بتكلم على البطولات اللي هي جراند سلام كلها اللي هم الاربعه اللي هم رولان جاروس والبلدون استراليا المفتوحه وامريكا المفتوحه دي البطولات اللي احنا بنقدر نحدد فيها اللعيب اما طبعا البطولات الاخرى زي الماسترز او الكاس ديفيز والحاجات الاخرى ديت بنخليها بنتطرق فيها في وقت تاني ولكن احنا بنركز على جراند سلام اللي هي اربع ملاعب العظمى الكبرى. إيه وايضا بنلاحظ ان نادال في 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 الفردي لعب في كره المضرب وكره الرجال في الالعاب الاولمبيه في الصين في بكين إيه سنه 2008 وحصل عليها واحترف نادال في رسميا وهو سنه 15 سنه. هو من مواليد 86 تقريبا احترف في 2001 2000 2000 2001 وأول مرة وصل لسن ال 17 سنة ال 17 بقى المصنف الأول عالميا لأنه هزم روجي فيدرا في الوقت ده. هزم روجي فيدرا كان وهو سنه لسه 17 سنة ودي ادته شهرة جامدة نادال وأصبح نجم لامع بعد ما هزم روجي فيدرا. وتلاحظ أيضا إن نادال بيلعب دايما زي ما قلنا خلف الخط. تلاحظ على البيس لاين دايما يعني ما بيهجمش على الشبكة كتير. ضرباته بتبقى قويه جدا لازم هو على البيس لاين لازم يبقى ضرباته قويه جدا ومؤثره داخل الملعب فبالتالي بتلاحظ ان نادال فعلا بيبقى مسيطر على الملعب من خلال رجوعه للخلف ومن خلال ضرباته القويه جدا داخل الملعب. احنا نفسنا ان شاء الله نشوف في الوطن العربي لينا نادال ابن العرب باذن الله وبنحاول ان شاء الله ان احنا نحقق زي ما بنشوف الابطال دول وبنحاول نشوف تاريخهم ونشوف لعبهم الجميل بنحاول برضو ان احنا من خلال تدريبنا في الاوطان العربيه وخاصه في مصر ان احنا نشوف بطل ان شاء الله في الوطن العربي يمثل الوطن العربي ان شاء الله قريبا شكرا